Okay. So, meine lieben Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu Ghost Recon Wildlands. Ja, ich habe mir die Gold Edition gegönnt, weil die Beta mir so cool gefallen hat, ja. Und ich habe die Beta so mega gesuchtet und ähm, normalerweise ähm, spiele ich nur Betas kurz an, um mir einen Eindruck zu verschaffen. Aber es hat mich vom Hocker gehauen. Jetzt starten wir mit Wildlands. Und jetzt kommt eine Szene. Jetzt bin ich ruhig. Bäh. I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top three pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. I had a dream. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine. Where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me. Like Moses, I led my people to the promised land. Olivia. <laughs> we came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, <laughs> the politicians. We were on the verge of becoming the government itself. On the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco state. The nation of Santa Blanca. Komm schon, ich will meinen Charakter erstellen. Last week, a crude explosive detonated outside the US Embassy in La Paz, Bolivia. Two Marine Embassy guards were injured in the blast. Two days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval has had spent the last six years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian Special Forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the U.S. and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into four operations. Production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. Okay, das gleiche Video wie in der Beta am Anfang. Okay, jetzt kommen wir ins Hauptmenü. <lacht> Alles klar. Okay, äh, schauen wir uns mal an. Okay, es sind die... 
Da, da, da. Okay. Nicht ganz so wichtig. Okay, okay. Okay. Mhm. Ja, ich habe mir halt äh, die Goldlöschen gekauft und das sind wahrscheinlich die Nachrichten, was man alles hier so bekommen hat. Diese ganzen geilen Sachen. Äh und ach so, ich habe ja auch einige Sachen schon im Yuppie Shop, ne, nicht im Shop, ähm, wie sind Units freigeschaltet? Diese Awards, genau. Uh -huh, uh -huh. Ja, ich denke mal, das sind einfach Skins oder irgendwas was wir später im Spiel noch finden werden. So, ich mache mal einen kleinen Cut. Ähm, ich schaue mir erstmal die Optionen an. Und äh, dann bin ich gleich wieder da. Okay, erstmal auf beide Taste gedrückt zum Aufnahme stoppen. Aber jetzt, so, da sind wir wieder zurück. Und, äh, ja, ich habe jetzt mal alles eingestellt. Und ich hoffe mal, ich bekomme die 60 Frames hin. Und es geht zur Charaktererstellung. Jawohl. Ah, das ist so geil. So geil. Und wir erstellen uns natürlich eine Frau, ja. Wer hätte gedacht? Wer hätte gedacht? Wer hätte gedacht? Und ich möchte mir die Tussi... Ich meine, die Dame von der Beta nochmal erstellen. Ich war das Sparky. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr... Ich glaube, ich habe auf jeden Fall lange Haare bevorzugt und ich glaube, das war ein Ponytail. Oder war das? Oder war das dieses Squared Away? Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Ach ja, ich habe es äh, auf Englisch gestellt auch die Audioausgabe. Ja, weil ich es einfach auf Englisch durchspielen will. Ähm, ich finde die englische Aus Sprachausgabe viel besser. Und ja, ich habe auch englische Untertitel, damit ich mir ja, neue Vokabeln aneignen kann. Ja, also eine Sache für mich selbst jetzt. Und ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt einen Pferdschwanz genommen habe. Oder dieses andere, den anderen Haarschnitt hier. Ähm, ich glaube, ich habe das hier genommen. Ja. Und sie war blond. So, rekonstruieren wir das mal hier ganz normal. Sparky. Hm. Snake war das nicht. Mason? Ich glaube, ich habe mich zwischen, äh, zwischen zwei Gesichtern entschieden. Ich glaube, das war... War es Murphy und Snake? Ich weiß noch ganz genau, dass mir zwei Gesichter ziemlich gut gefielen. Murphy oder war das Walker? Oder war das Igel? Uh. Könnte Murphy sein, aber ich muss sagen, Sparky gefällt mir jetzt von allen gerade am besten. Ich glaube, ich habe mich noch zu. Ich glaube, es war Mason und Sparky nicht. Stärke zu Sparky. Ja, bin im Sparky. Äh, ich glaube, ich habe blaue Augen genommen. Ja, blaue Augen. Sehr schön. So, Herr haben wir schon gehabt. Und Frau Hago, das schreibt mich wieder an. Ja, gut. Äh, warte, da schaue ich mal kurz nach. Die hat nochmal geschrieben. Ja, ich beantworte ihr mal. Ähm, nicht überrascht immer wieder 
deine unglaublichen Weisheiten. Nein, ist natürlich... Ja, das Gesprächsthema, wie ihr lesen könnt, ist sehr interessant. So, machen wir weiter. Facial Details, ich habe keine Narbe. Oder irgendwas ihr glaubt gegeben, ne. Ach, oh, Random Head, ne, auf jeden Fall nicht. So, den Kopf haben wir schon mal. Nun geht es natürlich äh, um die Ausrüstung, die Klamotten. Facial Paint. Ich muss sagen, die Santa Muerte gefällt mir ziemlich gut. Ich glaube, ich nehme diesmal die Santa Muerte. Ähm, ich glaube, in der Beta habe ich da nichts genommen, weil ich nicht wusste, ob man das wegmachen kann. Aber das konnte man. Ich hoffe, das bleibt auch im Hauptspiel so der Fall. Ja? Oder wobei wollen wir auf Nummer. Ja, ich, Moment, ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache hier das jetzt mal weg. Das können wir ja später noch drauf machen. Aber Tattoos hatten wir auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich den Ghost School genommen habe. Ja. Den Rechten habe ich freigelassen, genau. Aber gibt es irgendwie neue Tattoos, von denen ich wissen sollte? Von denen ich wissen sollte. Street Art. Access to Store. Ach, das ist scheiße, das muss man kaufen. Nee, Ghost. Gefällt mir hier am besten. Ja. Close, okay, top. Okay, ich muss erstmal hier alles wegmachen. Ähm. Oh shit. Wieso hat das Teil eine Maske? Wir wissen mich veräppeln. Äh. Ich will erstmal alles wegmachen, damit es hier. Äh, damit ich sie hier quasi von Anfang an halt bekleiden kann. Und es ist für mich noch sehr verwirrend, wenn ich schon angezogen ist. Und dann kann man das so schlecht abgleichen. Okay, Rucksack ist natürlich das Special Outfit. Das sieht geil aus. 511 ist das, hey. das sieht boah das sieht mega geil aus boah junge 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 ich denke wir haben ja auf jeden fall rebel leader Tiger. okay ja es gibt eindeutig mehr Auswahl, muss, ich, muss man ganz klar sagen. So, jetzt schauen wir mal, was hier an sich anziehen soll. Ich finde es mit Kaffee so geil. Lisi, auch nicht schlecht. Strip Hoodie. Wobei, das sieht auch geil aus. Ich weiß nicht, ob sie absichtlich mir schreibt, weil ich habe ihr gesagt, dass ich, als ich vorhin aufgenommen habe, dass man das gesehen hat, was sie mir geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob sie daher absichtlich jetzt schreibe, um ins Video zu kommen, ja? Meine lieben Freunde, ja. Also, möchte ich nur mal gesagt haben. So, Hoodie. Puh. Nee. Nehmen wir das hier fest. Vor. Ehrlich sein. Okay. 
Okay, ist ein Knie. Oder, Moment, ach so, das sind Pants. Ach, das ist nicht die Knieschütze, die Pants. Ich habe mich, wenn ich mich recht entsinne, für die Jeans entschieden, ne? Ja. Okay, das sind ja auch blau, die Jeans. Footwear, so Viking Shoes. Ja, das sind die Viking Shoes. Und von der Farbe her... Das wäre es auch so. Was ist das hier? Ach. Nee. Nee. Das nehmen wir nicht. I wear. Ich glaube, ich nehme eine Brille. Sollte ich. Oder lassen wir es erstmal. Weg. Ach stimmt, ich hatte einen Bandanda. <lacht> Ey, das ist ja eine geile, geile Pose, ja. Aber im Gegensatz zu Beta benutze ich, glaube ich, dieses Schimav. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Sieht geil aus. Okay, Baseball Cap. Ne. Headset vielleicht. Da kann ich mir vorstellen, was zu nehmen. Uiuiui. Gibt es irgendwie auch mal kleinere Headsets? Hm, Hagebutties, Rank-Geschichten, immer wieder schön. Ähm. Schön, viel Auswahl. Ich glaube, das gefällt nee, das... mir das eigentlich am meisten. Ja. Aber bitte andere Farbe. Oh, Blau ist ganz schön. Ach, ich nehme Blau. Das sieht ganz schön aus. Ich glaube, ich nehme ein Headset. Welches sollen wir nehmen? Wobei Earpiece ist eigentlich besser. Peer. Ne, Earpiece. Ja. Dann vielleicht. Hm. Soll ich vorbeikommen? Ich mach das mit. Ich glaube, ich lasse es weg. Dann sieht man ihre schönen Augen gar nicht mehr so. Ja, ich denke mal, dann steht unser Charakter. Ich muss nur. Genau. No.
Scheiß, man hier die Sets nicht speichern kann. Ähm, ja. Wobei. Ne, ich nehme doch eine Brille. Ja, tut mir leid, Leute. Ich versuche nur das Bestmögliche aus ihr rauszuhauen. Ja. So. Jetzt passt. Safe Charakter und let's go. Ja, komm mal, Arcade, ich will das Spiel genießen und nicht hier mich ein abwürgen. agent they murdered. You knew him? He was a friend of mine. Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. Okay, die gleiche Szene wie in der Beta. Da sind wir wahrscheinlich wieder Yuri und wie ist Guess you've been down here a while. I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about five years. Means living rough, but as a cover, it gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? A fluent business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Hui, Argentina, and drank all the way to Via Zone. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. I've heard rumors about you guys. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved? Must have been someone else. We were never there. It's not every day you get to meet an urban legend in the flesh. Okay, die Brille ist doch nicht so toll. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. Ja, da explodiert erstmal was. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize how you Desensitize, you can't prepare for El Sueño. Mhm, mm looks like. Absolute, kann ich nur zustimmen. He's got a religious street that rates pretty close to delusional. He's taken vows of poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. This joint task force is CIA, DEA, and JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pakatari, as soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to. Operation Kingslayer. The enemy ganz stark allein Video zu Call of Duty Ich glaube das hieß auch so Operation Kingslayer Das war so glaube ich ein Action Kurz Action Movie von oder über Call of Duty Ja So Das ist dieser Rebellenanführer oder Rebellenstellvertreter Four Soldiers this is the help you promised? That Sandoval promised? A single Yankee died. So you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pakatari, 
leader of the resistance group Kataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly six years now. We'll need to coordinate targets. There is no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru? You found him? Amaru is one of the founders of the Kataris 26. More than that, her group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he is in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaro is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions. Okay, wie in the beta. Wie in the beta. Lass mich das hier nochmal spielen. Okay. Aber ich möchte kurz nochmal aussehen ändern. Ach ja. Ja, das ist obligatorische. Äh, oh Gott. Ähm. Einblendung vom Titel nach dem Intro. Ja. Oh mein Gott. Mir bekannt. So, Edit Appearance. So, was haben wir denn hier für Waffen? Äh, haben wir... Schaffengewehr? Sauerweife, Weinmaschen, Kerne, MP. So. Play. This is mm -hmm. Schauen wir mal, was man damit machen kann. Kann man, no, oh Gott, man kann die überhaupt gar nicht editen. Oder? Diese Spe Special Weapons. Ja, die kann man nicht. Oh, die, Moment, die kann man editen. Das ist aber sehr gut. Hier als Waffe die MP. Ähm, ja. Die hat auch 20. Das ist das für ein Kack. Ist sie besser im Vergleich zu. Hm. Die scheint mir besser zu sein, die G36. Dann machen wir es mal auch so. So, Scope. Automatik. Suppressor auf jeden Fall. Das sieht geil aus. Nehme ich gleich mal. 
So, die Waffe scheint auch besser zu sein, ja. Dann schauen wir uns mal die Waffe an. Handling. So. Um, ja, passt alles. Paint. Dann nehmen wir dieses Light Grey. Toll. Ach, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, dann nehmen wir das hier. Geil. Handgun. Skills irgendwie schon? Ne, ich hab ja gar nichts. Time to earn your pay, people. Put on your game faces. I tell you, I'm not too comfortable working with Pakatari and these rebels. Their kind of ideology always ends up with more bodies in the ground. What's your feeling on this op, Nomad? End of the day, this is a revenge mission. We need to focus and get this done quick before we get stuck between local politics and a firestorm of cartel bullets. First objective. Track down that Santa Blanca lieutenant so we can find Amaru. Who are? So. Mm -hmm. Ja, gut. Ich denke mal. Ich denke mal. Ich glaube, das reicht erstmal für die erste Folge, zumindest für die Einführung. Und, und außerdem bin ich gerade mega müde, ich wäre einfach mal ins Bett. Ich nehme gerade um halb zwei auf. Ja. Ich muss zum morgen zur Arbeit. Und ja, ich würde dann mal sagen, äh, bis zur nächsten Folge und äh, bis dahin, mach's gut.